going forward towards our second uh, that chapter that is job analysis so like after when we would we have dis discussed in our previous uh, class we discussed about what is hrm introduction to hrm the nine functions of hrm then we studied about the basic role of strategic hrm so today we will be discussing the second most important part of hr that is job analysis now what is job analysis the word analysis as it refers to it's going to be analysis of the job that you are doing what actually you are supposed to do on that so we are we, after this chapter you would be covering all these uh, aspects like what it is how it is used the methodology the three methods writing job descriptions we have just touched few points of job description and specification in our last class we will be discussing in detail that what is job description and what is job specification along with what, what is job analysis in this job jobless world right now if i talk about post covid situation or still in, we are in the covid situation so what are the impact on the job world what is the, the market right now how it has been saturated or how it has impacted hr specifically so we will talk about that as well so moving forward first of all what is job analysis anybody having any idea what is job analysis हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कस किया था स्पेशली आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू गाइस कुछ भी व्हाटएवर लाइक कुछ भी इफ यू कैन रिकॉल समथिंग नो मैम इट्स अबाउट हमारे टास्क क्या होते हैं रिगार्डिंग जॉब आई मीन द प्रोसीजर्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एग्जांपल इज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर फॉर फॉरमोस्ट हमारे टास्क होते हैं there is about job analysis ki hame kya karna hai aur kaise karna hai aur kis tarike se sare functions hame carry on karne hai very good very good komal so basically uh, it's about determining your duties and requirements tha maine pehle last time humne baat ki thi ki job analysis mein hum dekhte hain ki kya kaun si nature ki job hai kis kisam ki job hai ab usme kya kare kya requirements hai kya skill ki requirements hai maybe usme aapki kya hamari task hai kya usme hamari duties hai hum logon ko मतलब इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन हमें किस किस्म का उसमें पर्सन चाहिए जिसके अंदर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए कैसा एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए इफ यू नीड अ एक्सपीरियंस वन तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए सो वेल वैल्यूएटिंग दैट वी आर वी आर बीइंग एन एचआर मैनेजर वी आर सपोज्ड टू डू एन एनालिसिस द डिफरेंट मेथड्स विल डिस्कस व्हाट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स सो वी टू स्टार्ट विद जॉब एनालिसिस बेसिकली डिटरमिनिंग द ड्यूटीज एंड स्किल्स and the requirements and what kind of person we should be hiring job analysis may there are different parts there are different things that needs to be done agar hum isko broader dekhe to job analysis ko do hisson mein divide karte hain number one is job description and second one is job specification hum job description mein we define its responsibilities duties reporting relationship kisko report karega mere under kitne log report karenge main kisko report karungi uh, mere jo if i talk about uh, colleagues up here पेयर टू पेयर में मेरे मेरे लोग मेरे सेम स्लैब पे कितने लोग होंगे मेरा वर्किंग कंडीशन फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू वर्क इन मे बी मेरा साउथ रीजन में प्लेसमेंट होगी या नॉर्थ रीजन में हेड ऑफिस में या ब्रांच में किस लोकेलिटी में किस रीजन में तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग कंडीशन आल्सो वर्किंग कंडीशन में मेरे पास वर्किंग आवर्स अगर मेरे 9 टू 5 है मे बी 9 टू 7 है 10 टू 8 है व्हाटएवर लाइक जो भी आपके वर्किंग कंडीशंस हैं आपको किस दिन ऑफ होगा आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है मे बी देर इज अ क्वेश्चन पीरियड ऑफ सम टाइम कि आप इस टाइम पे लेट आ सकते हो तो दिस इज ऑल वर्किंग कंडीशन लास्टली इज सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अगेन आपके पास आप कितने लोगों को सुपरवाइज कर रहे हो आपके अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनकी किस तरह आप उनको देखना है आपने किस तरह उनको मैनेज करना है दिस इज योर सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वील डिस्कस वट इज दैट ओके देन मूविंग फॉरवर्ड जॉब स्पेसिफिकेशन job specification is basically the terminology we used is ksa what is ksa that is knowledge skills and abilities knowledge is basically your education what type of education we require for a certain position for example if i talk about the position is being an intern so maybe i need a fresh graduate or a fresh person who is already studying maybe he is doing bba so he or he or she will be eligible for the position because i need a intern position if i talk about an executive or officer or some other level assistant manager position so maybe i require a person who has completed bba or mba degree 
with certain uh, maybe your experience with certain traits that may be interpersonal skill, traits that can be your uh, communication traits if i require for a particular department agar i need a person with some hard skills like usko koi software aana chahiye maybe usko koi aur apni if we talk about supply chain usko sap aana chahiye erp aana chahiye so these these are all the specifications we need to uh, write down so basically how this all works along so while writing for the job uh, analysis these are the things we need to collect number one is work activities so first of all we need to see hame us bande se abhi kyunki humne job analysis kar rahe hain abhi humne jo job description banayi nahi hai ab hr department ka kaam hota hai ki analyze karna hai job ko ki aapko kis kisam ki job ek uh, what type of person you require so first of all i will be seeing his uh, activities okay i'll require a person jisko maine maybe that person needs to in that position of uh, if i talk about it to mujhe wo banda chahiye jiski it mein knowledge ho he or she would be having a great advantage agar jisne koi certification ki hui ho so this is the main task i have to do with that uh, position then comes behavior agar front end ki job hai jahan pe public dealing hai to maybe i'll require a person jiske andar कम्युनिकेशन स्किल जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी मे बी जो एक जिसे कहते हैं ना ही गुड टू टॉक और ईजी टू मेंगल अ पर्सन अगर आपको ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत एक्सट्रोवर्ड ना हो मे बी शाई ना हो अगेन यू नीड टू सी द नेचर ऑफ द वर्क अगर हम बात करें मे बी पीपल हुआ सटिंग इन एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट दैट्स अ बैक ऑफिस जॉब उनको लोगों से इतना इंट्रैक्शन नहीं करना डायरेक्टली we talk about finance agar hamari it wale wo log bhi so because of back end pe sara kaam karke organization ko support kar rahe hote hain so we require a different set of skills for those uh, people then comes agar hamari title mein to hamari job ki jo position hai usme hame hame aise wo log chahiye jinko machines tools equipment in cheezon ki knowledge honi chahiye so we need to see ki hame kis tarah ke for example if a person has to that uh, that position for अगर हमें वर्कर हायर करें तो डेफिनेटली वर्कर्स को मशीन पर काम करना है तो वी नीड टू सी कि हमें उस बंदे को आता है उसके पास जिस तरह फॉर एग्जांपल डिप्लोमा होते हैं या सर्टिफिकेशंस होती हैं या वे भी ट्रेनिंग उस बंदे ने ली हो तो वी नीड टू सी कि हमें किस तरह के पर्सन को वी नीड टू हायर देन कम्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सो डेफिनेटली फॉर ईच आर पोजेशन वी नीड टू मेंटेन सर्टन स्टैंडर्ड हमें कोई भी पोजीशन को अगर फिलफिल करना है तो हमें देखना है कि यार हमारा जो एक स्टैंडर्ड हमने रखा है कि अगर ये बंदा होगा हमें ये ये स्किल्स चाहिए होंगी ये ये नॉलेज चाहिए हम इस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वाइल हायरिंग पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर एनी पोजीशन अगर मेरी रिक्वायरमेंट बी बी है तो मैं बी बी ए रखूंगा आई वॉन्ट गो फॉर एम बी एफ आई रिक्वायर पर्सन स्पेसिफिकली बी बी एन एच आर बी बी एन सप्लाई चेन और बी बी एन फाइनेंस डेफिनेटली दैट्स माई स्टैंडर्ड So I need to see what type of exactly I will be looking for a person that has to be like working with me. Next is your job context. You need to see that what type of uh, uh, context means. Like, अगर आप उसका working conditions आप उसको कैसे दे रहे हो? For example, अगर मैंने अपना एक uh, if I talk about floor manager मैंने अगर लेने एक factory का, तो definitely उसकी जो working conditions वो different होगी एक 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 uh, maybe एक बंदे से. जो एक मे बी ब्रांच में या हेड जो हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं या मे बीटिंग समवेयर एल्स तो डेफिनेटली जॉब का कॉन्टेक्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है अगर एक एम्प्लॉई जिसने फॉर एग्जाम्पल यू सीन पीपल हु अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूँ या इंश्योर इंडस्ट्री की बात करूँ पीपल सेल्स टीम या सेल्स डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं तो डेफिनेटली उनका बाहर जाने का काम ज्यादा होता है देव टू गो आउटसाइड टू गेट द लीड्स टू गेट द कनेक्शन टू गेट दैट टास्क डन they they can't sit in the the office uh, whole day and then they're like like that's where they have the flexibility flexibility उनको अपने सिर्फ और सिर्फ जो एक उनकी जो उसे कहते हैं आपकी जितनी आउटपुट आपको शो करनी इन टर्म्स ऑफ योर वर्क इन टर्म्स ऑफ दिस अगेन फॉर एवरी पर्टिकुलर पोजिशन जो जॉब कॉन्टेक्ट वुड बी डिफरेंट लास्टली वुड बी द्यूमन रिक्वायरमेंट अगेन वेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिक्वायरमेंट ओवर हेयर इज जॉब रिलेटेड स्किल अगर मुझे फॉर एग्जांपल जब मैंने कहा मुझे अगर आईटी की कोई पर्सन की चाहिए तो मैंने कहा जिससे मुझे कोई एड एडवांटेज वुड बी अगर उसने कोई सर्टिफिकेशन की हुई आईटी में मे बी ही इज गुड एट सम सॉफ्टवेयर मे बी ही हैज डन समथिंग इन दैट सो दैट इज अ एड एडवांटेज फॉर मी एज वेल बिकॉज़ उसको उस चीज पे ट्रेनिंग होगी एजुकेशन होगी ही वुड बी अवेयर 
मे बी ह्यूमन रिक्वायरमेंट में देर समाइम्स सम पर्सनल ट्रेड्स है जो जिस तरह मैंने कहा मुझे उसकी फिजिकल अगर हम इफ यू हैव यू डेफिनेटली हैव स्टडीड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अगर आपने हैंड मूवमेंट को करना तो टर्मिनोलॉजी वॉज एज थर्ड लिंग द सेम तो हम यहाँ पे इसको फिंगर डेक्सटेरिटी का नाम देते हैं कि आपकी फिंगर मूवमेंट्स में आप कितना आसानी कितना जल्दी काम कर लेते हो सो अगेन इफ द पोजिशन रिक्वायर सम वन हु टू बी लाइक दैट्स अ चैलेंजिंग जॉब आपको थोड़ा तेज होके मे बी इफ यू हैव टू पिक समथिंग फ्रॉम द फ्लोर जिस तरह अगर आपने देखा फैक्ट्री लाइन पे वर्कर जो फैक्ट्री बेल्ट पे काम करे होते हैं एक काम करते हैं दूसरा काम करते हैं तो इट्स लाइक एक ही इनपुट दूसरे की आउटपुट बनती है दूसरे की आउटपुट द नेक्स्ट पर्सन की इनपुट बनती है एंड दिस होल गोज ऑन so this is like the physical characteristic aapki body movements kitni tez hai kitni strong hai so we need to see by by the by while uh, analyzing for that particular job ki hame kis kisam ka ya what type of uh, person we are looking for that particular position any confusion up till now in this uh, collection of information no ma'am okay so moving forward हम अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसको यूज कहाँ कर कर सकते हैं हमने जॉब एनालिसिस करना है क्योंकि हमें पता है कि हमने रिक्वायरमेंट्स देती है जॉब की कि हमें व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वी आर लुकिंग फॉर तो दीज आर सम ऑफ द डायमेंशन ऑफ एज आर एन जो हमारे सारे डायमेंशन आते हैं एच आर के कि हमें दिस इज लाइक समथिंग वी नीड टू सी इफ यू टॉक अबाउट जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन हम कहें रिक्रूटर सेलेक्शन में भी जरूरी होती तो डेफिनेटली इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें अगर पता होगा कि मुझे वट टाइप ऑफ पर्सन आई एम लुकिंग फॉर तो मैं जब पूल ऑफ कैंडिडेट्स बनाऊंगी तो मैं उसको जिस तरह जॉब डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन पहले से मेंशन कर देती हूँ कि यार मुझे ये क्राइटेरिया चाहिए ये पर्सन होगी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होगी उसको ये चीज करनी है तो दिस इज दैट मेक्स माई लाइफ ईजी वाइल्ड कलेक्टिंग द सीरीज ऑफ ऑल द कैंडिडेट देन आफ्टर वर्ड जब मुझे ऑब्वियसली मेरा क्राइटेरिया पता है तो मुझे सिलेक्शन में भी आसानी होगी मुझे अपने इंटरव्यू क्वेश्चन में या मेरी अपने जो अपना सिलेक्शन टेस्ट है उसको लेने में भी आसानी होगी कि वट टाइप ऑफ क्वेश्चन वट टाइप ऑफ थिंग्स आई नीड टू आस्क दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर रिगार्डिंग दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया देन कम्स अ फेज ऑफ कम्पनसेशन अगेन इफ आई एम वेल अवेयर अबाउट द पोजिशन देन आई कैन डिसाइड द कम्पनसेशन एज वेल ना वट इज कम्पनसेशन वी ऑल नो कम्पनसेशन इज योर सैलरी योर बोनस मे बी एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट सो वी नीड टू डिसाइड बिफोर हैंड कि आपकी सैलरी क्या होगी डेफिनेटली दैट शुड भी मार्केट मार्केट कम्पेटिव होनी चाहिए कि जो मार्केट में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में चल रही हो आप मतलब तकरीबन उसी रेंज में दे रहे हो सो टू डिसाइड वेट यू नीड टू हैव जॉब एनालिसिस नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल सो वेन यू आर नोन टू द जॉब यू कैन इजिली डिसाइड कि यार मैंने इसके फॉर एग्जाम्पल ये स्टैंडर्ड थे इसके ये हमने ऑलरेडी मैंशन किए हुए थे आई डे दैट पर्सन इज एबल टू कीप दैट अप टू द मार्क और नॉट वो उस चीज को कवर कर पाया या नहीं कर पाया that person is able to complete the task or not that's another question so we need to see why appraising that person maybe annual basis maybe quarterly basis whatever the organization is following in terms of appraisals bahut organization different appraisal methodology hoti to unko that's uh, depends on them fourth is your training when i will be known to the job i have been uh, very much consistent to what i am looking at a person so I will be looking कि अगर मुझे एक बंदा मैंने हायर कर तो लिया बट आई नो दैट पर्सन रिक्वायर सम ट्रेनिंग मे बी दैट ट्रेनिंग कैन कम आफ्टर सम टाइम जिस तरह अगर वो अभी एड हॉक पीरियड पे या इफ दैट पर्सन इज ऑन लाइक अभी अपना वो प्रोबेशन पीरियड पे है तो मुझे देखना है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद इफ दैट पर्सन रिटेन विद मी एंड ही इज गुड इन आफ सो हैव टू गिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और समटाइम्स ऐसी पोजिशन भी होती हैं फॉर टॉक अबाउट कि वो पोजीशन आपने क्रिएट करनी है आपको पता है आपने कोई भी जिसको भी हायर करना है आपको ट्रेनिंग उसको देनी ही पड़ेगी बिकॉज दैट पोजीशन इज समटाइम्स समटाइम्स बिकॉज इन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और समटाइम्स पोजीशन टू पोजीशन डिफरेंट होते हैं हो सकता है अगर मुझे वो चीज का पता भी हो लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो जो करने का काम है वो डिफरेंट हो तो आई नीड टू ट्रेन दैट पर्सन पर्टिकुलरली रिगार्डिंग माई ऑर्गेनाइजेशन दैट हाउ वी आर डूइंग दिस थिंग सो दैट कुड बी वन पार्ट ऑफ डूइंग On the job training, so we need to analyze our job. कि हमें है क्या job हमारी किस बारे में job है. So we would be knowing, then we can give the training. Next would be discovering unassigned duties. Anybody would like to describe what does this means? इससे क्या फायदा होगा हमें job analysis में?
Any idea? Uh, yes, miss. Yes, miss, if we're already aware of the unassigned tasks, like which are not mentioned in the job description, mm -hmm. what we, uh, it will benefit us that like we wouldn't feel overburdened at some point ke, like this was not mentioned and mm -hmm. now we're getting this work as well so we wouldn't feel like that na. we would have been mentally prepared ke, achha, we would have also encountered such tasks mm -hmm. well, right exactly it's basically sometimes like when we are not known to the job description ke humari, actually, me, me, what type of person responsibility we are looking for so sabhi kabar ye ho jate hain if i say i have to do this task but actually wo task mera hai nahi wo kisi aur ka task hai so it sometimes even matlab i say most of the times organization give up clause ki whatever other responsibility comes in or any other task comes in they're supposed to perform that other than all the above mentioned clauses or above mentioned points you are supposed to do anything that any task given by your immediate boss so this is some uh, in the uh, discovering unassigned duties. So sometimes there could be a uh, there could be something ki agar koi aur cheez jati, that's not planned, that's not there, but that could be part of your job description. So it's uh, not if we talk about uh, organizations where jahan pe that's specialized jobs hoti hai, the people are very reluctant ki hum apne lava koi aur kaam kyu kare. So again, this is the clause that's been written ki agar koi unassigned duties is something that's been not there before. But now that can be part of your job description because there is a clause that's been already mentioned. Any other task that's come to you regard, uh, that's been given by your immediate boss comes under that job description. So this is again, also this can be, connotation so this can be related to your, uh, your responsibility that has been missed previously. You can add that responsibility in the JD, just like unassigned and now that becomes the assigned task assigned part of your job description. Last but not the least are the legal compliances. Now, EEO is basically, basically equal employment opportunity compliance. In terms of all the things while uh, allocating for a job, you are supposed to keep everyone in mind. For example, if I say that in my particular job, I'm not going to hire people who are, are from minority groups or people who are having disabilities or people who are like uh, belong to maybe lots uh, societies and organizations where women are considered as a minor, uh, minority. So again, we need to see all these compliance in mind while designing a job. particular job We are not differentiating anyone and we are all compliancing with all the legal aspects while regarding the job analysis. So this is all while using the job analysis information while collecting I collection karungi in methodology ke liye, taki aane wale jo mere phases hai, in terms of from hiring right from the hiring and right from the then appraisal to training, I would be known about that position. I would be known about that particular task. Then there are few. This is about jo abhi humne cover kiya, job analysis, mein, job description, hogi, job description, mein ke baat classification, mein. recruitment and selection decisions hum asani se le sakin, appraisal hum asani se le sakin, because we already known to the position, to the title of the job. We can easily evaluate the compensation, salary ka honi chahiye, benefits ka honi chahiye. Maybe if we have to add something, just an agar mein kaun, is position ke saath mujhe koi extra benefit dene hai. If it's like a senior position hai, so mujhe maybe I have to add something, uh, ke mujhe usko field allowance dene hai, maybe house allowance dene hai, maybe, maybe I have to give him a mobile, a laptop. So whatever comes in, I need to decide in that. Uh, package. Last is your training. Again, as we have discussed, we have to see that what type of job we are offering. So we need to see what type of training, either on the job, off the job, at what time we have to give. So we need to analyze. Okay. So now these are some of the steps that comes in while uh, doing the job analysis. So these are six steps. Uh, okay. So these are the six steps that we'll be covering. So first of all, for designing the job analysis, agar ab now you people all have to think like you are HR manager. I am HR manager and I have a task by my uh, organization that you have to make a job analysis. Hai. 
और जॉब एनालिसिस किसका बनाना है मे बी का टॉक अबाउट मुझे जॉब एनालिसिस बनाना है एच आर मैनेजर के चलो या चलो कर लेते हैं कि मे बी मार्केटिंग मैनेजर का ठीक है तो मार्केटिंग मैनेजर का मुझे एनालिसिस करना है तो आप डिसाइड हाउ यू यूज इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी कि मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करूंगी हु विल बी द रिसोर्स पर्सन मैं किन से बात करूंगी ताकि मे बी आई विल बी टॉकिंग टू पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग डिपार्टमेंट ताकि मुझे अगर मेरा एग्जैक्टिव अगर अच्छा There are two cases. First case is organization is new. They don't have anything on hand right now. They don't have any department. They don't have any resource, and they are in the phase of planning. So the analysis will be totally different at that stage. But there are organizations who first start कर लेती हैं या कुछ हो जाए मतलब they just initially go with that, and then they decide कि अगर for example I have to create a new position. मेरे पास already positions थी but मैंने कोई नया position create की है. Yeah, I have added some new, uh, more uh, maybe dimensions to that position. So, I will do analysis. Kaise so, I will describe first that if we are doing new position, kar rahe hain, so definitely I will collect the information maybe from other uh, HR, which uh, are our industry people. So, maybe I can do that. I can collect the data maybe from online also. This is one of the uh, things. Also, there are different forums where HR managers are being connected. Where there is information sharing. There are different platforms as well. Not only on LinkedIn, but also on like through organization, on their own platforms, made. So they through through that they can obviously that when you are working in industry, you do have linkages, you do have like uh, this PR so that you can work along. Because the only thing is that today, if just to say that, if today I am working at Deja Supa University, so I would be having good relationship with my other educationist who are working in different universities, so that. अगर कभी मैं स्विच करती हूँ या मैं कुछ और करती हूँ तो आई वुड नोन टू एवरी वन दिस इज लाइक गोज विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द सेक्टर्स ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन दैट हाउ यू गोइंग टू गो टू दैट दर इज ऑल्सो वन अदर टेक्निक दैट्स कॉल्ड पोजिशन एनालिसिस क्वेश्चन है समटाइम जिस तरह अगर आप लोगों ने अभी तो रिसर्च नहीं की होगी बट अपकमिंग सेमेस्टर में यू वुड बी गोइंग फॉर रिसर्च रिसर्च में क्वेश्चन एक फ्लो किया जाता है कि लाइक You ask people opinions in that. Okay, either it can be open-ended, it can be closed-ended. आप उनसे पूछते हो कि अच्छा ये किस तरह है, क्या हो रहा है? So the same can be done for the analysis of the job. You can ask different people. जैसे हम पाओ मेरा online survey fill कर दें. You can tell me that what exactly marketing manager को करना चाहिए. That my that's my position. So I can see that through that survey. कि अच्छा what I was looking for title क्या होना चाहिए. इसे title मैंने decide कर लिया कि title तो marketing manager है. अच्छा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आती है मे बी समे आर सम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देर सम सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दो सेकेंड वन स्टेप इज योर रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अच्छा इन्फॉर्मेशन लाइक जिस तरह मैंने पहले कहा अगर आपके पास चीजें ऑलरेडी बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन इज इन लाइक इन दट्स ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड सो यू कैन सी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बने होंगे हरा की बनी होगी रिपोर्टिंग लाइन बनी होंगी तो यू कैन सी दैट आपको उसको किस रिपोर्टिंग में डालना है Uh, if I talk about, chalo, let me give an example of my real example. Like uh, when I was given the title of director alumni relations back in 2018, so that department does not exist. Why? Because we don't have any alumni at that time, so we don't require that department. So when that department was formulated, I initially started with that department. I formulated my SOPs. That's like uh, all the policies, the procedures. What would be the how to run the department? So I decided everything being an individual, I don't have anything. So I have to de- decide my job description as well. I have to make up description for my employees who will be working under me, under my this directorship. So I have to decide everything because that department does not exist. Sometimes organization में ऐसा होता है कि कोई चीज की पहले जरूरत नहीं होती. जब जरूरत आती है तब वो create department create हो जाते हैं. कि तब उसको हम एक position department ना भी तो एक position create कर सकते हैं. So again, we need to see that how we are going to have the relevant information. Okay, number third is your select representative position. Now, what are representative positions? For example, if I talk about that, मुझे अगर बनाना है job analysis for the people who are working at uh, maybe uh, factory, जो assembly line workers होते हैं हमारे. So, all अगर मेरे पास 200 employees काम कर रहे हैं या 300 employees काम कर रहे हैं. So I don't have to ask each and every one. We are. What are you doing? What is your task? What are your responsibilities? I can take maybe a sample of ten people, maybe a sample of five people, because everybody is more or less doing the same task, more or less doing the same job on that assembly line workers. So through that, 
I can select the representatives of that position. They can tell me, they can guide me, they can maybe fill out my survey or they can give me different, I have different options. I uh, will discuss what are different options of, uh, of uh, collecting this job analysis, but you need to select representative position. After when your positions has been identified, you analyze the job. Okay, now this is the time I need to see uh, what type of employee I need, what type of attitude I have to see. Maybe human traits can be Then I have to see if the marketing manager is good, then I have to see if the PR is good. If the PR is good, then obviously you should say good. If you don't say good, then you should say good. If you can convince the audience, then you should say good. Okay, and if there is a trait, हो सकता है कि he had to go with other organizations में जाए meetings करे जिसको हम कहते हैं हमारा face of the that हमारा organization हो because that's the representative so we need to see while see analyzing the job this is one step the next step is verify the job analysis now how you're going to verify maybe you can take the help from the particular department अगर कोई department से ना मैंने कब बना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार मैंने ये बनाई है being the HR manager you can review what I have written, that can be done. Also, you can share with other people who are working along with the same industry, maybe same thing. This is like, again, this thing is very like in uh, practice. And this is very common. The HR people from organization to organization, they help a lot because they create forms, they create different things. So they are really very helpful in this regard because I have already worked with them. So I, I can say, so other information, we easily, this is not like if it's our information, we can like, you can change towards the, through your own organization needs. If basic structure is the same in the rest of analysis, mein, that can be done. So you can do uh, with that analysis, with that information, a verification can be easily done. Lastly, when all these steps have been fulfilled, so this is the stage where you will be developing your job description. I know that you will get relevant information but I have also identified people, I have done job analysis, I have done human traits, attitude, maybe education. I have also seen for verification that I will show who I will show. And then the last step is I will be developing a proper job description specification. Okay, let me share it with you so that you have a better idea of this, what we are talking about right here. Let me share it with you. Just for the example, I've taken example of this is like uh, a job description that has been given by TCF, that is the Citizens Foundation head office. They require a person, you can see the job description, the main title is job description. This has been made by the HR department. We have a job profile mein title of the senior procurement officer, ka hoga, grade hume hai. job location, is the mentioned that job location head office, ki hogi. reporting line. Kis ki hai? Head of Supply Chain will report it. There is no direct report to it. There is no such person in it. The function department is Supply Chain. Expected travel rare. It means very low. Maybe rarely there would be any traveling. Then we wrote the job summary. That this is the summary of the job. Whatever the title is like. We have to define it a little bit. You can see that we have to write our summary in the CV. We have to write what we have actually done. So we try to summarize that information. इस जॉब टाइटल को भी इन्होंने समरी में दिया। Then they have mentioned जो हम बात करते हैं जिसको about the job specification that minimum qualification क्या क्या चाहिए, experience क्या चाहिए, then what